بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میتھمیٹکس فاؤنڈیشن میں آپ کو شام دید کہتا ہوں آج ہم ایس ایس آئی ایٹ پونٹو کے ہم نائن کوششن کر چکے ہیں آج ہم ڈسکس کریں گے کوششن نمبر ٹین تو کوششن نمبر ٹین کرنے سے پہلے ہم اس کے سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں فائنڈ دی ایکویشن ایکویشن آف سٹریٹ لائن ایل این ایم ان سمیٹک فارم کہتا ہے کہ یہ جو ایل اور ایم لائنیں دی گئی ہیں کس کس کوششن میں ٹین سے لے کر ٹویل تک جو کوششن ہیں ٹویل تک پرابلمز ہیں ان میں جو لائنیں دی گئی ہیں ایل ایم ایل ایم اور ایل ایم یہ جو لائنیں دی گئی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ان کو سمیٹک فارم میں چینج کرنا ہے ان کی سمیٹک فارم میں ہم نے ایکویشنیں فائن کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے ڈیٹرمن ویڈ دی پیئر آف لائنز انٹرسیکٹ اب دیکھیں ہر کوششن میں ایک لائنی بلکہ دو دو لائنیں دی گئی ہیں یعنی کہ ایل اور ایم یہ دو لائنیں ہیں ایل اور ایم یہ بھی دو لائنیں ہیں یہ بھی دو لائنیں ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پیئر دی ہوئے ہیں پیئر آف لائن دی ہوئے ہیں آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے کہ یہ جو پیئر آف لائن ہیں کیا یہ انٹرسیٹ کرتی ہیں کہ نہیں مطلب یہ ہے کہ یہ جو لائن ایل اور ایم دیئے گئے ہیں ایل اور ایم کیا یہ ایک کسی پوائنٹ پر ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں انٹرسیٹ کرتی ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے پتا کرنا ہے اس کے بعد اگر یہ انٹرسیٹ کرتی ہیں تو فائنڈ دی پوائنٹ آف انٹرسیکشن اف اٹ اگزسٹ اگر یہ ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں تو وہ پوائنٹ فائنڈ کرنا ہم نے جس پہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کراس کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ سمیٹک فارم کا کیا مطلب ہے سمیٹک فارم پڑھ کے ہمیں پتا چلے گا کہ ہم نے ان کو کیسے کنورٹ کرنا ہے تو آپ کی بک پہ یہ چیز لکھی ہوگی کہ جو ہے نا کسی بھی جو سٹریٹ لائن کی جو کیوشن ہے وہ پیرامیٹک شکل اس کی کیسی ہوتی ہے اگر کیوشن کو اس شکل میں لکھیں تو یہ ہوتی ہے پیرامیٹک شکل یعنی کہ پیرامیٹک ایکیوشن آف سٹریٹ لائن ایل اور یہ والی جو شکل ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمیٹک فارم ہے یا سمیٹک شکل ہے کسی سٹریٹ لائن ایل کی اور اس کے اندر یہ جو نیچے اے بی سی یہ کیا ہیں یہ ڈریکشن ریشوز ہیں یہ کیا ہیں ڈریکشن ریشوز اور ان کا جو ویکٹر ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈریکشن ویکٹر ہے ٹھیک ہے ڈی تو یعنی کہ اس یہ جو لائن ہے ایل اس کے الانگ یہ کوئی ڈریکشن ویکٹر ہے اور ایکویشن کے اندر سمیٹک فارم کے اندر یہ کس طرح ہوتا ہے نیچے ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اس کے ڈریکشن ریشوز ٹھیک ہے تو یہ ٹی تو ایک سکیلر ہے تو یہ جو شکل ہوتی ہے ایکویشن کی اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سمیٹک فارم ہے تو اس شکل میں یہ شکل ہم نے فائنڈ کرنی ہے یہ جو ایل اور ایم ایکویشن نے دی گئی ہیں یہ ان کی ہم نے شکل فائنڈ کرنی ہے تو کوششن نمبر ٹین کو ہم ادھر لکھتے ہیں کوششن نمبر ٹین میں ہم آپ نے سلوشن لکھ کے آپ نے لکھنا ہے گیون لائنز آر یہ جو لائنز دی گئی ہیں یعنی کہ یہ جو آپ کو ایل اور ایم دی گئی ہیں آپ نے یہ لکھنا ہے سب سے پہلے پھر آپ نے دیکھنا ہے کیونکہ ہم نے سمیٹک فارم فائنڈ کرنی ہے ایل اور ایم دونوں کی تو سمیٹک فارم میں ہمیں کیا کیا چاہیے سمیٹک فارم میں ہمیں ڈریکشن ویکٹر چاہیے ٹھیک ہے یہ جو ڈریکشن ویکٹر ہے یہ آئے گا تو سمیٹی فارم آئے گی نا کیونکہ جو ڈریکشن ویکٹر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اے بی سی اسی میں ہوتا ہے نا تو وہ پہلے فائنڈ کریں گے پھر یہ سمیٹی فارم آئے گی اب یہ کیا لکھا ہوا ہے یعنی کہ دو چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہوتی ہیں سمیٹی فارم فائنڈ کرنے کے لیے کون کون سی ایک ایکس وان وائی وان زیڈ وان یہ تو پہلے سے موجود ہے یعنی کہ ایکس وان وائی وان زیڈ وان کا مطلب ہے پہلے والا پوائنٹ تو پہلے والا پوائنٹ یہ والا ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہم نے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہمیں ڈریکشن ویکٹر چاہیے ڈی تو وہ ہم فائنڈ کریں گے ہم لکھیں گے ڈریکشن ویکٹر آف ایل ٹھیک ہے ناو ڈریکشن ویکٹر آف ایل اس کو ہم اس طرح لکھیں گے ڈی ون کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے ڈی ون is equal to ڈریکشن ویکٹر کیسے آئے گا اس طرح آپ نے بریکٹ بنانی ہے بڑی بریکٹ بنانی ہے آپ نے ادھر لکھنا ہے کیونکہ یہاں پر ہمیں کوئی ڈریکشن ویکٹر دیا نہیں ہوا تو ڈریکشن ویکٹر نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے پوائنٹ میں سے پہلا پوائنٹ مائنس کر دیں تو جو ویکٹر آئے گا جو اس کے جو کمپوننٹ آئیں گے وہ اس کا ویکٹر بنا دیں گے وہی ڈریکشن ویکٹر ہوگا اس لائن کے الانگ تو مائنس ون میں سے ٹو مائنس کر دیں یعنی کہ مائنس ون مائنس ٹو کر دیں تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے مائنس تھری آتا ہے تو اس کی جگہ ہم لکھ دیں گے مائنس تھری ٹھیک ہے اور ٹو میں سے ون مائنس کر دیں تو ون آئے گا اور فور میں سے تھری مائنس کر دیں تب بھی ون آئے گا اس کا مطلب ہے پہلی لائن کا ڈریکشن ویکٹر کیا آتا ہے مائنس تھری ون ون یعنی کہ اے کی ویلیو کیا آئی ہے مائنس تھری بی کی ویلیو آئی ہے ون سی کی ویلیو آئی ہے ون ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کی سمیٹک فارم فائنڈ کرنی ہے تو ہم لکھیں گے this
वाई माइनस वाई वन यानी कि दूसरे वाला जो यहाँ पर दूसरा कंपोनेंट है पॉइंट ए का दूसरा कंपोनेंट यानी कि इसको मैं निशान लगा लेता हूँ एक्स वन है ये वाई वन है ये जेड वन है तो एक्स वन की जगह हमने टू लिखा है वाई वन की जगह हम वन लिख देंगे डिवाइड कर देंगे इसको बी से ये वाला बी जो है वन है इज़ इक्वल टू तो और जेड जेड माइनस जेड वन लिखना है तो जेड वन की जगह हम थ्री लिख देंगे थ्री डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे ये वाला वन ठीक है वन तो इज़ इक्वल टू टी लिख देंगे तो ये जो शक्ल है ये है सीमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन वन तो क्योंकि ये देखें ना ये सीमेट्रिक फॉर्म थी ना तो इस शक्ल में हमने इस इक्वेशन को चेंज कर दिया है लाइन यानी कि लाइन एल को हमने सीमेट्रिक फॉर्म की जो ए, उसकी इक्वेशन है वो हमने निकाल ली है ठीक है तो इसको आप बेशक इस तरह डब्बा बना लें कि ये क्या है सीमेट्रिक फॉर्म ऑफ एल है अब हमने क्योंकि सीमेट्रिक फॉर्म ऑफ दूसरी एम की भी फाइंड करनी है तो इसका भी डायरेक्शन वैक्टर निकालना पड़ेगा पहले तो हम लिखेंगे नाव डायरेक्शन वैक्टर ऑफ एम इज़ डी टू D2 का नाम दे देते हैं अब इसका डायरेक्शन वेक्टर कैसे आएगा इस पॉइंट में से इसको माइनस कर देंगे यानी कि इसके कंपोनेंट को इसके कंपोनेंट इसके कंपोनेंट से इसके कंपोनेंट माइनस कर देंगे तो जो कंपोनेंट आएंगे वो डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट ही आएंगे तो यहाँ से हम क्या करते हैं ज़ीरो में से फाइव माइनस करते हैं तो माइनस आएगा माइनस और यहाँ पर करते हैं फोर में से वन निकालें तो थ्री बचेगा इधर थ्री लिख देते हैं उसके बाद थ्री में से टू माइनस टू माइनस करेंगे तो प्लस टू हो जाएगा यानी कि थ्री प्लस टू कितना हो जाएगा फाइव तो ये डायरेक्शन वेक्टर आ जाता है तो अब हम क्योंकि सीमिटिक डायरेक्शन वेक्टर आ चुका है तो सीमिटिक फॉर्म इसकी फाइंड करेंगे दिस मिटिक फॉर्म ऑफ एम इज एक्स माइनस एक्स वन करना है तो एक्स वन क्या है एम के अंदर फाइव है ठीक है इसको आप एक्स वन का नाम दे दें वाई वन और ये जेड वन है तो एक्स वन की जगह फाइव लिख देंगे यानी कि एक्स माइनस एक्स वन होता है ना तो इसकी जगह हम फाइव लिख देंगे डिवाइडेड बाय ए कर देंगे ए बी सी है ना तो ये ए है माइनस फाइव इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन करना है तो वाई वन क्या है हमारे पास वाई वन की जगह हम वन लिख देंगे तो वाई वन की जगह वन लिख देते हैं डिवाइड कर देते हैं बी से तो बी की जगह हम थ्री लिख देंगे इधर इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन करना है तो जेड की जेड वन की जगह हम माइनस टू लिखा हुआ है तो इधर हम लिख देंगे प्लस टू प्लस टू लिख देंगे और डिवाइड कर देंगे हम सी से यानी कि फाइव से इज इक्वल टू टी लिख देंगे तो ये सीमेट्रिक फॉर्म आ जाती है ऑफ लाइन एम एम लाइन की जो है ये सीमेट्रिक फॉर्म आ जाती है तो उसके बाद सीमेट्रिक फॉर्म तो दोनों की आ चुकी हैं उसके बाद उसने क्या पूछा था कि हमने क्या करना है सीमेट्रिक फॉर्म ये हम यहाँ तक क्वेश्चन हल कर चुके हैं डिटर्मन वेदर द पेयर ऑफ पॉइंट पेयर ऑफ लाइन इंटरसेक्ट कहता है कि आपने ये भी चेक करना है कि क्या ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं अगर करती हैं तो कौन से किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती हैं अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है या यानी कि चेक करना है कि ये लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं तो हमें ये जो स्मिटिक फॉर्म हमने फाइंड की है इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पैरामीट्रिक शक्ल में ठीक है तो पैरामीट्रिक शक्ल कौन सी थी हमने इधर ऊपर अब बताया था मैंने आपको कि ये ये कौन सी शक्ल होती है पैरामीट्रिक शक्ल इस शक्ल में इसको चेंज करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा हम पॉइंट फाइंड करेंगे पहले इसको पैरामीट्रिक शक्ल में चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एल पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ एल एन एम आर पहले एल की पैरामीट्रिक फॉर्म लिखते हैं इस पैरामीट्रिक फॉर्म को कैसे लिखना है हमने यहाँ पे सिर्फ एक्स को अलहदा कर दें वाई को अलहदा कर दें जेड को अलहदा कर दें तो हमारे पास जो शक्ल आएगी वो पैरामीट्रिक शक्ल आएगी ठीक है यानी कि यहाँ से अगर एक्स को अलहदा करें तो क्या चीज़ आएगी एक्स यानी कि एक्स एक्स माइनस टू डिवाइड बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू टी अगर अलहदा से लिख दें इज इक्वल टू टी को तो एक्स को अगर यहाँ से अलहदा करें तो कितना आएगा ये टी उधर जाके माइनस थ्री टी हो जाएगा और टू उधर जाके प्लस हो जाएगा टू माइनस थ्री टी आएगा ठीक है इसी तरह वाई को अलहदा करेंगे तो वाई इज इक्वल टू ये वन उधर जाके टी से मल्टीप्लाई होकर टी हो जाएगा और ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन हो जाएगा ठीक है तो वाई की यानी कि वाई अलहदा करेंगे तो ये चीज़ आएगी जेड अलहदा करेंगे तो इसी तरह हमारे पास थ्री प्लस टी आएगा तो एक्स और वाई जेड को अलहदा करेंगे तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक शक्ल आएगी पैरामीट्रिक शक्ल हम इसलिए ला रहे हैं ताकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो उसके बाद जो लाइन एम है उसकी पैरामीटी शक्ल भी निकाल ली हमने पहले उसके बाद हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट हुआ तो निकलेगा नहीं हुआ तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तो कैसे इसका न... अच्छा ये इधर टी नहीं आना चाहिए क्योंकि टी हम पहले से इस्तेमाल कर चुके हैं तो यहाँ पर एम के लिए हम एस लिख देते हैं ठीक है कोई पैरामीटर एस लिख लेते हैं 
तो यहाँ से हम इस m की पैरामीट्रिक शक्ल किस तरह निकालेंगे यहाँ से x को अलहदा करें तो हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू फाइव माइनस फाइव एस यानी कि माइनस फाइव को s से मल्टीप्लाई करें माइनस फाइव एस हो जाएगा और फाइव माइनस में इधर जाके प्लस हो जाएगा y की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से थ्री उधर जाके थ्री एस हो जाएगा और वन इधर जाके प्लस हो जाएगा वन प्लस थ्री एस हो जाएगा z इज इक्वल टू फाइव उधर जाके फाइव एस हो जाएगा और टू उधर जाके माइनस टू हो जाएगा तो प्लस माइनस टू प्लस फाइव एस हम इसको लिख सकते हैं ये जो फार्म आई है ये कौन सी फार्म है पैरामीट्रिक शक्लें हैं दोनों इन लाइन्स की तो क्योंकि हमने चेक करना है कि ये पॉइंट लाइन इंटरसेक्ट करती हैं कि नहीं अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो ये एक्स वाई जेड इसका और एक्स वाई जेड इसका ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि जहाँ पर दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं ये सपोज करते हैं इस पॉइंट पे कोई दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं इसका मतलब है इस पॉइंट पे इसका भी वही पॉइंट है इस लाइन का भी और इसका भी वही पॉइंट है इसका मतलब ये हुआ कि इसका भी एक्स वाई जेड इसका भी एक्स वाई जेड बराबर होगा तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ना अगर ना बराबर हुआ तो इंटरसेक्शन इसका मतलब है नहीं करेंगे दोनों तो हम इस तरह लिख लेते हैं फार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फार इंटरसेक्शन लिख लेते हैं फार इंटरसेक्शन हम लिख लेते हैं इन दोनों एक्स वाई जेड को और एक्स वाई जेड को बराबर लिख लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट होगा कोई एक्स वाई जेड इस ये कॉमन पॉइंट होगा ना कॉमन पॉइंट होगा तो ये इंटरसेक्ट करेंगी तो हम लिख लेते हैं ये दोनों बराबर हैं फॉर इंटरसेक्शन अगर ये दोनों बराबर हों टू माइनस थ्री टी एक्स इसका एक्स इस एक्स के बराबर होगा फाइव माइनस फाइव एस अगर ये इंटरसेक्शन करेंगी तो ये वन प्लस टी इज इक्वल टू वन प्लस थ्री एस हो जाएगा और ये होगा थ्री प्लस टी और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस फाइव एस के बराबर हो जाएगा तो ये जो इक्वेशन है इसको हम वन का नाम दे देते हैं इसको टू का इसको थ्री का हमने एस और टी की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि जो कि इन इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं अगर वो एस और टी की वैल्यू हमें मिल जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये जो जो लाइन है एक दूसरे को इंटरसेट करती हैं और वो एस और टी की वैल्यू इसमें डाल देंगे T की भी वैल्यू डाल देंगे और S की इसमें डाल देंगे तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो आ गया है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ठीक है तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं चलें पहले इन टू और थ्री को सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से हम T को लादा करके इसमें पुट कर देते हैं ठीक है हम लिखेंगे फ्राम टू फ्राम टू टू से हम टी को लादा करते हैं टी इज़ इक्वल टू ये वन वन से काट देते हैं बेशक टी की वैल्यू क्या आएगी थ्री ठीक है तो इस थ्री को हम यूज़ करेंगे थ्री में इस टी को यूज़ करेंगे थ्री में हम लिखेंगे यूजिंग इन थ्री यूजिंग इन थ्री थ्री के अंदर पुट कर देते हैं टी की जगह थ्री प्लस इस टी की जगह थ्री एस हो जाएगा और माइनस टू प्लस फाइव एस ठीक है तो ये फाइव ये थ्री एस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये टू इधर आके प्लस हो जाएगा थ्री प्लस टू हो जाएगा फाइव एस माइनस थ्री एस इज इक्वल टू फाइव एस में से थ्री एस निकाल दें तो टू एस बच जाएंगे थ्री प्लस टू करें तो फाइव हो जाएंगे एक्स की जगह क्या आएगा फाइव बाई टू आएगा ठीक है एस की वैल्यू ये आई है इस एस की वैल्यू को उठा के हम इसके अंदर पुट करते हैं इधर लिखेंगे नौ नौ टी की वैल्यू क्या आएगी थ्री इन टू एस की जगह ये वाली उठा के वैल्यू एस की जगह रख देते हैं तो फाइव बाई टू हो जाएगा इज इक्वल टू फाइव थ्री जैट फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू हो जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आती है फिफ्टीन डिवाइडेड बाई टू अब देखो ये कहाँ किन दो को इस्तेमाल करके हमने एस की वैल्यू निकाली हमने टू और थ्री को इस्तेमाल करके हमने एस की वैल्यू निकाली है तो इन एस और टी को अगर पहली में दोनों दोनों को पहली में पुट कर दें तो इसको सेटिसफाई करना चाहिए अगर ये पहली को सेटिसफाई ना करे तो हम कहेंगे कि ये जो लाइनें हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी हम फाइंड नहीं कर सकते तो हम लिखेंगे यूजिंग टी एस एंड टी इन वन यूजिंग यूजिंग एस एंड टी इन वन वन में इस्तेमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या सेटिसफाई होता है कि नहीं इधर क्या लिखा हुआ टू माइनस थ्री टी यानी कि टू माइनस थ्री इंटू टी की जगह हम ये रख देते हैं पंद्रह बटा दो इज इक्वल टू दूसरी साइड पे क्या था फाइव माइनस फाइव एस फाइव माइनस फाइव एस एस की जगह हम ये डाल देते हैं फाइव बाई टू हम देखते हैं दोनों साइडें बराबर आती हैं कि नहीं तो यहाँ से इसका एल लेते हैं टू माइनस चले पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिफ्टीन थ्री हज़ार फोर्टी फाइव डिवाइड बाई टू हो जाएगा इस साइड पे क्या होगा फाइव माइनस फाइव फाइव हज़ार ट्वेंटी फाइव हो जाएगा डिवाइड बाई टू इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आएगा टू और टू टू हज़ार फोर माइनस फोर्टी फाइव ठीक है इसका एलसीएम लेंगे तो टू आएगा 
और इसका आएगा फाइव टू ज़ा टेन माइनस ट्वेंटी फाइव ये टू टू से कट जाएगा तो हमारे पास इस साइड पे क्या आएगा फोर माइनस फोर्टी फाइव करें तो कितना आता है माइनस फोर्टी वन आता है इज इक्वल टू और इसमें से टेन माइनस करें तो माइनस फिफ्टीन आता है तो देखें माइनस फोर्टी वन और माइनस फिफ्टीन तो बराबर नहीं होते इसका मतलब ये हुआ कि एस ओ टी की वैल्यू जो जो कि हमने इन दूसरी दो को इस, ए, जो है ना हल करके हमने फाइंड की थी उन वो पहली क्वेश्चन को सेटिसफाई नहीं कर रही अगर ये सेटिसफाई नहीं कर रही तो इसका मतलब है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं है तो ये लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करती तो हम आहर में लिखेंगे आहर में लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट एस एंड एस एंड टी डू नाट डू नाट सेटिसफाई वन Do not satisfy वन क्योंकि वन को सेटिसफाई नहीं कर रही तो सो एल एंड एम डू नाट इंटरसेक्ट जारी बात है फिर वो सेटिसफाई नहीं करती तो ये इंटरसेक्ट नहीं करती तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन मुकम्मल हो जाता है ठीक है तो फिर एक दफ़ा देख लेते हैं हमारे हमारे पास क्वेश्चन का पूछा गया था क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि आपने एल और एम को आपने समिटिक फॉर्म में चेंज करना है समिटिक फॉर्म में चेंज करके आपने वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं हमारे केस में तो इंटरसेक्शन आई नहीं है क्योंकि वो सेटिसफाई ही नहीं कर रही तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर एलेवन की तरफ क्वेश्चन नंबर एलेवन में देखें एल और एम दोनों लाइने दी गई हैं इन दोनों लाइन को हम इधर उठा के लिख लेते हैं जैसे इसमें दिखा हुआ है पोजिशन वैक्टर आर दिया हुआ आर इज इक्वल टू थ्री आई थ्री आई प्लस टू जे और माइनस के प्लस टी इंटू सिक्स आई माइनस फोर जे और हमारे पास माइनस थ्री के दिया हुआ है और दूसरी लाइन में क्या दी हुई है आर इज इक्वल टू फाइव आई प्लस फोर जे माइनस सेवन के एस इंटू फोटीन आई माइनस सिक्स जे प्लस टू के अब ये देखें ये आप सोच रहे होंगे ये तो डिफरेंट शक्ल आ गई ये क्वेश्चन नंबर एलेवन है तो ये डिफरेंट शक्ल कैसे आ गई है अब देखो इस शक्ल को हम इस तरह भी लिख सकते हैं यानी कि ये जो t के साथ होगा ये डायरेक्शन वेक्टर होता है अगर इसको हम इस तरह सोचें कि r इज इक्व टू एक्स नाट ये वाला वेक्टर दिया हुआ है प्लस टी और डी वेक्टर दिया हुआ है अगर इसके साथ इसको कंपेयर करें तो ये लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह भी हम लिख सकते हैं ठीक है एक्स नाट के जो कंपोनेंट होते हैं वो पॉइंट ए होता है ठीक है ये एक्स नाट नज़र आ रहा है ना आपको ये एक्स नाट ये वेक्टर प्लस टी डी टी डी यानी कि डायरेक्शन वेक्टर इस शक्ल में इक्वेशन लिखी हुई है तो इसका मतलब है ये जो एक्स नाट वाले कंपोनेंट होंगे ये पॉइंट ए होगा और ये जो डी होगा ये डायरेक्शन वेक्टर इसके जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन वेक्टर होगा आप देखें ये वाला डी नज़र आ रहा है और ये एक्स नाट वैक्टर आ रहा है तो ये कंपोनेंट हम डायरेक्शन वैक्टर के कम्पोनेंट कैसे लिखेंगे इसके डायरेक्शन वैक्टर के कम्पोनेंट कैसे लिखेंगे टी के साथ डी लिखा होता है यानी कि जैसे ये तो d के डायरेक्शन वेक्टर यानी कि d1 हम इसको कह लेते हैं इसके जो कंपोनेंट क्या आएंगे सिक्स माइनस फोर इधर लिखेंगे सिक्स माइनस फोर और माइनस थ्री लिख देंगे ठीक है माइनस थ्री तो हमारे पास ये डायरेक्शन वेक्टर ऑफ लाइन l के हैं तो अब हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर भी आ गया है और मैंने बताया है कि ये जो x नाट है ये जो पहले वेक्टर लिखा हुआ है और t के साथ लिखा हुआ है ये t वाला d वेक्टर होता है डायरेक्शन वेक्टर होता है और जो खाली वेक्टर होता है वो x नाट होता है तो x नाट के जो कंपोनेंट होते हैं वो पहले पॉइंट के होते हैं यानी कि ये x1 होगा ये x2 होगा ये सॉरी y1 होगा और ये z1 होगा यहाँ पर माइनस वन ये टू जो है वाई वन है ये थ्री क्या है एक्स वन तो समिटिक फॉर्म कैसे हम निकालेंगे एक्स माइनस एक्स वन होता है ना तो एक्स वन की जगह हम थ्री लिख देंगे ठीक है थ्री डिवाइडेड बाय हम ए लिखते होते हैं ए हमारा क्या है ये बी हमारा ये है सी हमारा ये है तो इसके डिवाइड कर देंगे ए से तो ए हमारे पास सिक्स है फिर इज इक्वल टू लिखेंगे वाई माइनस लिखते हैं तो वाई की जगह हम टू लिख देंगे टू लिख देंगे डिवाइड हम कर देंगे बी से b हमारा क्या है माइनस फोर है फिर इज़ इक्वल टू लिखेंगे हम लिखेंगे z माइनस जेड वन तो z1 क्या है हमारा पास माइनस वन है तो माइनस वन और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा इधर डिवाइड हम कर देंगे c से c हमारे पास क्या है माइनस थ्री और इज़ इक्वल टू हम लिख देंगे t के इक्वल लिख देंगे क्योंकि ये इधर इसमें t इस्तेमाल हो रहा है पैरामीटर तो ये इसकी समिटिक फॉर्म आ जाती है उसके बाद आ जाता है डायरेक्शन वैक्टर ऑफ m डायरेक्शन वेक्टर ऑफ m ये जो s के साथ ये वाला वेक्टर है इसके जो कंपोनेंट होंगे वो डायरेक्शन वेक्टर के कंपोनेंट होंगे इसके कंपोनेंट क्या है 14 माइनस सिक्स फोर्टीन माइनस सिक्स और और हमारे पास 2 दिया हुआ है 
तो टू इधर लिख देंगे कि हमारा डायरेक्शन वैक्टर डी टू है एम का इसकी सीमेट्रिक फॉर्म कैसे निकालेंगे एक्स माइनस एक्स वन तो एक्स वन इसके अंदर क्या है यानी कि फाइव है इसके अंदर एक्स वन और इसके अंदर वाई वन ये है और जेड वन ये है माइनस सेवन फाइव फोर माइनस सेवन तो पहले का फाइव है डिवाइडेड बाई ये ए करेंगे फोर्टीन हो जाएगा ठीक है इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन है तो वाई वन इधर फोर है ठीक है तो इसकी जगह हम फोर लिख देते हैं डिवाइड कर देते हैं हम इस माइनस सिक्स से क्योंकि ये ए है ये बी है ये सी है तो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई ए होता है वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई बी होता है जेड माइ जेड जेड माइनस जेड वन होता है डिवाइडेड बाई सी होता है सी क्या है इधर टू और इधर बी क्या है माइनस सिक्स और जेड वन जेड वन क्या है जी टू के अंदर माइनस सेवन है तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं कि माइनस सेवन है तो माइनस माइनस प्लस सेवन हो जाएगा इज इक्वल टू हम एस लिख देंगे क्योंकि इसमें जो पैरामीटर आ रहा है वो एस है तो देखें हमने इसकी पैरासीमेटिक फॉर्म भी मालूम कर ली है और इसकी भी सीमेटिक फॉर्म हमने मालूम कर ली है अब पैरामीट्रिक फॉर्म हमने फाइंड करनी है क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म फाइंड इसी से हो जाती है जो आपने सीमेट्रिक फॉर्म फाइंड किया यानी कि यहाँ से एक्स को अलहदा करें तो हमारे पास एक्स वाई जेड को अलहदा करें तो हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म आ जाती है तो यहाँ से एक्स को अलहदा करें तो हमारे पास क्या आता है थ्री उधर जाके प्लस हो जाएगा सिक्स उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसका मतलब है एक्स किसके बराबर आएगा थ्री प्लस सिक्स टी के बराबर आएगा वाई किसके बराबर आता है वाई इज इक्वल टू ये टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा और ये माइनस फोर टी उधर हो जाएगा फोर माइनस फोर टी इसका मतलब वाई किसके बराबर आएगा टू माइनस फोर टी हो जाएगा जेड किसके बराबर आएगा माइनस थ्री उधर मल्टीप्लाई होकर माइनस थ्री टी हो जाएगा वन उधर जाके माइनस हो जाएगा यानी कि माइनस वन माइनस थ्री टी हो जाएगा तो पैरामीट्रिक शक्ल इसकी आ गई है अब इसकी पैरामीट्रिक शक्ल यहाँ से इस सीमेट्रिक फॉर्म से आ जाएगी यहाँ से एक्स को लैदा करें तो क्या आएगा फाइव उधर जाएगा तो फाइव उधर जाके प्लस हो जाएगा ये फोर्टीन एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर फोर्टीन एस हो जाएगा ठीक है उसके बाद y को अलहदा करेंगे यहाँ से 4 उधर जाके प्लस फोर हो जाएगा माइनस सिक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस सिक्स एक्स हो जाएगा और यहाँ से ये सेवन है इधर जाके माइनस सेवन हो जाएगा और 2 उसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2s हो जाएगा तो ये देखिए पैरामीट्रिक शक्ल भी आ गई इस लाइन की तो अब हम क्या करेंगे अब इस लाइन का इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड बराबर है इस एक्स वाई जेड के तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर कर देंगे हम फॉर इंटरसेक्शन लिख के हमने क्या लिखना है थ्री प्लस सिक्स टी इज़ इक्वल टू ये वाला फाइव प्लस फोरटीन एस इसको हम वन का नाम दे देंगे इसको टू माइनस फोर टी इज इक्वल टू इसके साथ यानी कंपेयर कर देंगे माइनस सिक्स एस इसको हम टू का नाम दे देते हैं इसको इसके सामने लिख देंगे माइनस वन माइनस थ्री टी इज़ इक्वल टू माइनस सेवन प्लस टू एस इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं अब हम क्या करते हैं टू और थ्री को हल करते हैं उसमें एस और टी की जो वैल्यू आएंगी उनको उठा के वन में पुट करेंगे अगर वन को सेटिस्फाई कर जाता है तो हम कहेंगे कि ये इंटरसेक्शन हो जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर हम फिर हम जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा फिर हम वो जो एस और टी की वैल्यू आएंगी वो एस की वैल्यू इसमें डाल देंगे वाई टी की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो वो जो पॉइंट इन दोनों का कामन आ जाएगा तो हम कहेंगे कि वही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो पहले इन दोनों को हल करते हैं टू और थ्री को तो यहाँ से मैं टी को यहाँ से टी को अलहदा कर लेता हूँ ठीक है यहाँ से टी को इधर ले जाता हूँ इधर जाके हम लिखते हैं फ्राम टू फ्राम टू टू से हम क्या करते हैं टी को इधर ले जाता हूँ एस को इधर ले आता हूँ तो टी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस फोर टी और एस इधर आके हो जाएगा प्लस सिक्स एस और फोर भी इधर आके क्या हो जाएगा टू माइनस फोर और प्लस ये वाला सिक्स एस हो जाएगा इधर आके फोर टी फोर में से टू निकालें माइनस टू प्लस सिक्स एस हो जाएगा और यहाँ से मैं टी को अलहदा करता हूँ तो इधर आ जाएगा माइनस टू प्लस सिक्स एस डिवाइडेड बाई फोर हो जाएगा टी को उठा के मैं पुट कर देता हूँ थ्री के अंदर ठीक है यूजिंग इन यूजिंग इन थ्री थ्री के अंदर टी को उठा के पुट कर दूँ यानी कि इस इसके अंदर पुट कर देता हूँ हमारे पास क्या रिजल्ट आता है माइनस वन माइनस थ्री इन टू इस टी की जगह मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूँ माइनस टू प्लस सिक्स एस डिवाइडेड बाई फोर और इज इक्वल टू माइनस सेवन है ये वाला प्लस टू एस मैं लिख देता हूँ तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है इसका एल्शियम ले लेते हैं एल्शियम इस साइड पर क्या आएगा माइनस फोर माइनस 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 प्लस सिक्स माइनस माइनस प्लस माइनस सिक्स थ्री हज़ार एटीन एस इज़ इक्वल टू माइनस सेवन प्लस टू एस हम लिख सकते हैं 
माइनस सिक्स में से फोर निकालें तो टू बचते हैं माइनस एटीन एस हो जाएगा इज इक्वल टू फोर को इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ट्वेंटी एट प्लस ए फोर टू जार एट एस हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से एस एस वाली रकम को मैं इधर ले जाता हूँ हस जो एस के बगैर है मैं इधर ले आता हूँ टू प्लस ट्वेंटी एट हो जाएगा एट एस प्लस एटीन एस हो जाएगा ठीक है और आठ और आठ सोलह यानी कि छब्बीस एस और आठ और तीस हो जाएगा तो एस की वैल्यू क्या आएगी तीस बटा छब्बीस तो यहाँ से इसको कैंसिल कर दें फिफ्टीन और ये थर्टीन हो जाएगा एस की वैल्यू क्या आएगी फिफ्टीन डिवाइडेड बाई थर्टीन इस एस एस की वैल्यू को उठा के हम टी वाले में पुट कर देते हैं ये टी वाली ये है टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नौ हम लिखेंगे नौ नौ टी इज इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा यानी कि एस की जगह हम रखेंगे एस की जगह हम रखेंगे पंद्रह बटा तेरह ठीक है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा माइनस टू प्लस माइनस टू प्लस सिक्स इंटू पंद्रह बटा तेरह ठीक है एस की जगह हमने ये चीज़ रख दिया और डिवाइडेड बाई क्या है फोर है तो डिवाइडेड बाई हम फोर लिख देते हैं फोर इज इक्वल टू ऊपर हम माइनस टू प्लस पंद्रह को छः से जरब दें तो कितना आता है नाइन्टी डिवाइडेड बाई तेरह हो जाएगा फोर इज इक्वल टू और इन दो को जरब दें तो कितना आता है माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस नाइन्टी डिवाइडेड बाई थर्टीन को फोर से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा फिफ्टी टू इज इक्वल टू सिक्सटी फोर डिवाइड बाई फिफ्टी टू अगर इनको काट दें तो बत्तीस और ये आएगा छब्बीस फिर इनको मज़ीद काट दें तो सोलह आएगा ये आएगा तेरह तो इसका मतलब है हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाती है सोलह बटा तेरह ठीक है एस की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है और टी की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है अब इन दोनों एस और टी की वैल्यू को उठा के हमने जो पहली क्वेश्चन है उसमें पुट करना है ठीक है उसमें पुट करते हैं देखते हैं सेटिस्फाई करती है कि नहीं तो हमारे पास टी की वैल्यू आई है सोलह बटा तेरह सोलह बटा तेरह और एस की वैल्यू ये है हमारे पास पंद्रह बटा तेरह ठीक है फोटीन इंटू पंद्रह बटा तेरह तो यहाँ से हम क्या करते हैं इधर भी एल ले लेते हैं थर्टीन आएगा नीचे और थर्टीन थ्री जार थर्टी नाइन प्लस सोलह को छः से जरब दें तो नाइन्टी सिक्स आता है तेरह पाँच पैंसठ और प्लस पंद्रह को चौदह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास दो सौ दस आएगा तो दो सौ दस इधर लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई थर्टीन तो देखें ये दो जमा करेंगे तो ये ये तो बराबर नहीं आएंगे ठीक है इन दो को जमा करें तो हमारे पास कितना आता है नाइन्टी सिक्स जमा थर्टी नाइन नौ और छः कितने होते हैं पंद्रह और नौ नौ और चार कितने होते हैं तेरह ठीक है इधर आएगा एक सौ पैंतीस और इधर आएगा दो सौ पचहत्तर आएगा तो एक सौ पैंतीस दो सौ पचहत्तर के बराबर नहीं है लेकिन जो आपकी बुक है उस पर आंसर तो लिखा हुआ है कि ये इंटरसेट करते हैं लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत लिखा हुआ इधर ठीक है आपकी जो बुक है उस पर क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है अगर इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम प्लस सेवन कर देते हैं तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल किताब का जो आंसर है उसके साथ मैच कर जाता है इधर हम माइनस के लिहाज से हमने देखा है तो वो तो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था लेकिन अगर प्लस करके देखें तो वो इंटरसेक्ट कर जाता है अगर प्लस कर दें तो चेंजिंग कहाँ कहाँ करनी पड़ेगी इधर चेंजिंग करनी पड़ेगी इधर आ जाएगा प्लस सेवन ठीक है और ये तो वही रहेगा और यहाँ से यानी कि दूसरी लाइन में चेंजिंग आएगी पहली तो उसी तरह रहने देंगे पहली ठीक है बिल्कुल दूसरी लाइन में यहाँ पर आएगा माइनस सेवन ठीक है अगर वहाँ पर चेंजिंग करें तो यहाँ पर माइनस सेवन होना चाहिए ठीक है तो माइनस सेवन कर देंगे तो फिर हमारा जो किताब वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो मैच कर जाता है और फिर चेंजिंग कहाँ पर आती है यहाँ पर आती है इधर प्लस सेवन हो जाएगा इधर भी क्या हो जाएगा प्लस सेवन तो अब अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर है वो मैच कर जाता है बाकी सारा तो हमारा किताब के जो आंसर है वहाँ से मैच कर चुका है तो हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो रह गया ठीक है सिमिटिक जो फॉर्म है इक्वेशन की ये बिल्कुल किताब की तरह जो आंसर लिखे हैं उसकी तरह हमारा हमने जो है ना फाइंड कर लिया है अब हम हमारा जो टास्क है वो है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट हमने वो फाइंड करना है तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे इस इन एक्स वाई जेड को इन एक्स वाई जेड को बराबर लिख देंगे वो हमने बराबर लिख दिया फिर ये जो क्वेश्चन टू है फ्राम टू में हम इसमें से टी को अलहदा कर लेते हैं देखें टी के टी को मैंने यहाँ से लादा किया फोर टी को मैं इधर ले गया हूँ सिक्स एस को मैं इधर ले आया हूँ प्लस हो गया इसी तरह फोर को नीचे डिवाइड कर दिया तो टी को हमने लादा कर दिया इस टी को उठा के हम इस थ्री में पुट कर देते हैं इस थ्री इस टी की जगह ठीक है इसकी जगह पुट कर देते हैं ये चीज़ आ जाती है इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं तो फोर वन जार फोर और माइनस सिक्स हो जाएगा ठीक है माइनस 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 प्लस सिक्स हो जाएगा माइनस आ जाएगा सिक्सटीन एस और डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा ठीक है सेवन प्लस टू एस हो जाएगा सिक्स में से फोर निकालें टू बचेगा माइनस एटीन एस इज इक्वल टू 
ट्वेंटी एट प्लस फोर टू ज़ार एट एस हो जाएंगे ठीक है अब ये एट एस इधर चले जाएंगे इधर आके प्लस हो जाएंगे एट के तो ट्वेंटी सिक्स एस हो जाएंगे ठीक है ये ट्वेंटी एट इधर आके माइनस ट्वेंटी एट हो जाएगा तो ट्वेंटी एट माइनस टू करेंगे तो माइनस ट्वेंटी सिक्स बचेगा तो यहाँ से सेवेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स से कैंसिल एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बचेगा ठीक है एस की वैल्यू उठा के हम इसमें पुट कर देते हैं तो हम लिखेंगे एस की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं टी इज इक्वल टू माइनस टू प्लस सिक्स इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई फोर और माइनस एट माइनस टू माइनस सिक्स डिवाइड बाई फोर इज इक्वल टू माइनस एट बाई फोर इज इक्वल टू माइनस टू तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस टू ठीक है अब एस और टी की वैल्यू को उठा के हम पुट करेंगे इक्वेशन वन में देखना वो उसको सेटिसफाई कर जाती है एस की वैल्यू हमारे पास क्या आई है एस की वैल्यू क्या आई है हमारे पास माइनस वन आई है तो इसकी जगह माइनस वन रखते हैं इस साइड पे पंद्रह सॉरी पाँच जमा चौदह इंटू एस की जगह माइनस वन पुट कर देते हैं तो और टी की जगह हम पुट कर देते हैं माइनस टू इधर क्या लिखा हुआ है थ्री प्लस सिक्स इंटू टी की जगह माइनस टू पुट कर देते हैं तो थ्री माइनस सिक्स टू हज़ार ट्वेल्व हो जाएंगे ट्वेल्व इधर क्या बचेगा फाइव माइनस फोरटीन ट्वेल्व में से थ्री निकालेंगे तो माइनस नाइन बचेगा इधर फोर्टीन में से फाइव निकालेंगे तो ये भी माइनस नाइन बचेगा तो ये इसको सेटिसफाई कर जाता है इसका मतलब ये हुआ कि एस और यानी कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा इसके बाद ये आपने लिखना है कि इसको आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ से एस और टी की वैल्यू इन इन दोनों के अंदर पुट कर देंगे ठीक है हम लिखेंगे नो नो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है नेक्स्ट आपने नीचे लिखना मैं इधर करीब लिख दे नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन सेक्शन इज या टी की वैल्यू पुट कर दें इनमें से या एस की वैल्यू पुट कर दें तो ए की पॉइंट आएगा तो या एस की जगह पुट कर दें या टी की वैल्यू पुट कर दें तो ए की पॉइंट आएगा ठीक है एस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा अगर हम एस टी की जगह रखें टी इज इक्वल टू माइनस टू है ना तो इसकी जगह हम माइनस टू रख लेते हैं थ्री प्लस सिक्स इंटू माइनस टू इज इक्वल टू हमारे पास आएगा थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू माइनस नाइन आएगा एक्स की वैल्यू माइनस नाइन आती है तो उसके बाद वाई की वैल्यू आएगी टू माइनस फोर इंटू वाई इज इक्वल टू टू माइनस फोर इंटू टी की जगह माइनस टू रख देंगे तो टू माइनस माइनस प्लस फोर टू जार एट टेन आएगी जेड की वैल्यू आएगी माइनस वन माइनस थ्री टी माइनस वन माइनस थ्री इंटू टी की जगह माइनस टू रख देते हैं माइनस वन माइनस माइनस प्लस थ्री टू जार सिक्स और कितना आएगा रिजल्ट हमारे पास फाइव आएगा इसका मतलब हम लिख देंगे सो सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन इज वो कौन सा पॉइंट आया हमारा माइनस नाइन टेन और फाइव ये जो पॉइंट आया है यह है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में जो डाटा दिया हुआ है हमारे पास थ्रू लाइन एल थ्रू किस में है ए यानी कि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है और जो लाइन एल है वो किसके अलॉन्ग है यानी कि ए से पास हो रही है थ्रू ए एंड पैरल टू बी है इसका मतलब हमें पॉइंट भी दिया हुआ है और वो वेक्टर भी दिया हुआ है जिसके वो पैरल है यानी कि डायरेक्शन वेक्टर वेक्टर भी हमें मालूम है इसमें दिया हुआ गिवन है तो हम लिख देंगे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं क्वेश्चन मैंने लिख लिया है क्योंकि जो समिटिक फॉर्म है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या किस चीज़ की ज़रूरत है हमें डायरेक्शन वेक्टर की ज़रूरत है इस डायरेक्शन वेक्टर की ए बी सी यानी कि ए बी सी डायरेक्शन वेक्टर के अंदर ही होते हैं ना उसकी ज़रूरत है और हमें पॉइंट की ज़रूरत है जिसमें से हम निकालेंगे एक्स वन वाई वन जेड वन तो पॉइंट तो हमें दिया हुआ ये वाला ठीक है ए तो वेक्टर भी हमें दिया हुआ है क्योंकि उसके पैरल है तो डायरेक्शन वैक्टर भी यही होगा फिर ठीक है हम लिखेंगे डायरेक्शन वैक्टर क्या है फोर थ्री और माइनस इस लाइन का पहले वाली लाइन का तो हम समिटिक फॉर्म क्या फाइंड करेंगे किस तरह लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन होता है ना एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन की जगह हम क्या लिख देंगे टू वाई वन की जगह माइनस वन और जेड वन की जगह जीरो लिख देंगे एक्स माइनस एक्स वन की जगह हम टू लिख देते हैं डिवाइडेड बाई ए करेंगे ए हमारे पास क्या है फोर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन क्या है वाई वन क्या है ये माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये बी कर देंगे यानी कि थ्री कर देंगे ठीक है फिर हम लिखेंगे z माइनस जेड वन तो z जेड वन ज़ीरो है तो हम लिख देंगे माइनस ज़ीरो डिवाइडेड बाई c लिख देंगे c की जगह हम माइनस टू लिख लेते हैं और इसके सामने हम t वेरिएब यानी कि t पैरामीटर हम लिख देते हैं तो हमने समिटी फॉर्म पहली लाइन की समिटी फॉर्म हमने लिख ली है इसी तरह हम दूसरी लाइन की जब समिटी फॉर्म लिखेंगे उसमें हम x माइनस एक्स वन इसमें x वन क्या है माइनस वन वाई वन ये है z वन ये है 
और इसमें डायरेक्शन वेक्टर ये दिया हुआ है पैरल टू सी ये डायरेक्शन वेक्टर ही यही होगा तो एक्स वन की जगह हम माइनस वन रखेंगे यानी कि पहले डायरेक्शन वेक्टर लिख लेते हैं डायरेक्शन वेक्टर क्या है वन सेवन थ्री तो इसका जो डायरेक्शन वैक्टर है वो आएगा वन सेवन और थ्री और इसकी समिटी फॉर्म किस तरह लिखेंगे एक्स माइनस एक्स वन एक्स वन की जगह हम लिखेंगे ये माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा डिवाइडेड बाय ए ए की जगह हम वन लिख देंगे इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन होगा तो वाई वन की जगह हम थ्री लिख देते हैं माइनस वाई वन थ्री लिख देते हैं और और नीचे क्या लिख देंगे बी की वैल्यू बी की वैल्यू सेवन लिख देंगे जेड माइनस होगा तो जेड की जगह हम लिख देंगे फाइव फाइव लिख देंगे और डिवाइडेड बाई हम लिख देंगे थ्री ठीक है थ्री लिख देंगे यानी कि c की वैल्यू इज इक्वल टू हम s के इक्वल लिख लेते हैं अब क्योंकि हमने पैरामीट्रिक क्योंकि हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इसके लिए हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन की ज़रूरत है तो पैरामीट्रिक इक्वेशन यहाँ से ही आ जाती है यहाँ से x को अलहदा करें तो क्या चीज़ आती है टू इधर जाके प्लस टू हो जाएगा फोर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका मतलब टू प्लस फोर टी लिख लेते हैं इसको और यहाँ से y को अलहदा करें वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा थ्री उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर हम लिखेंगे माइनस वन प्लस थ्री टी और z की जगह हम लिखेंगे z ज़ीरो उधर जाके ज़ीरो ही हो जाएगा ना ज़ीरो तो ज़ीरो ही है उधर जाके माइनस टू टी हो जाएगा इसका मतलब है ज़ीरो माइनस टू टी हम इसको लिख सकते हैं और यहाँ से इसकी पैरामीट्रिक क्वेश्चन इस तरह लिखेंगे x वन उधर जाके माइनस वन हो जाएगा और वन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस वन प्लस एस हो जाएगा इसी तरह थ्री थ्री उधर जाके प्लस हो जाएगा प्लस सेवन एस हो जाएगा ठीक है थ्री यानी कि फाइव उधर जाके प्लस हो जाएगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा थ्री प्लस थ्री एस हो जाएगा तो दोनों इक्वेशन की हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन लिख ली है अब हमने ये वाली और ये वाली इक्वल लिख के हमने क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दो इन एक्स वाई जेड को इन एक्स वाई जेड को हम इक्वल लिख लेते हैं इसको हम वन का नाम दे देते हैं और इसको हम टू का नाम दे देते हैं इसको हम थ्री का नाम दे देते हैं अब इन दो टू और थ्री को हम हल करके ना एस और टी की जो वैल्यू आएंगी उसको वन में पुट करेंगे अगर सेटिसफाई हो गया तो ठीक है नहीं तो हम कहेंगे कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं है तो इन दोनों को पहले सॉल्व करते हैं पहले यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि टू यानी कि टी यहाँ से आराम से अलहदा हो सकता है तो यहाँ से हम हम लिखेंगे फ्राम थ्री फ्राम थ्री थ्री के अंदर से हम क्या करते हैं टी को अलहदा करते हैं इधर जाके क्या हो जाएगा फाइव बाई माइनस टू और प्लस थ्री बाई माइनस टू एस यानी कि इस माइनस टू को मैंने इधर डिवाइड कर दिया तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं सारे के नीचे माइनस टू फाइव प्लस थ्री एस ठीक है टी की वैल्यू ये है अब इस टी को उठा के मैं इस इसके अंदर पुट कर देता हूँ टू में हम लिखेंगे यूजिंग इन टू यूजिंग इन टू टू के अंदर पुट करते हैं माइनस वन प्लस थ्री की जगह मैं ये लिख लेता हूँ ये माइनस चले माइनस में इस तरह लिख लेता हूँ माइनस फाइव माइनस थ्री एस डिवाइडेड बाई टू माइनस को मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ठीक है इसको इस तरह भी लिख सकते हैं माइनस फाइव माइनस थ्री एस डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो टी की जगह मैंने इसकी जगह पुट कर दिया इज इक्वल टू लिखेंगे थ्री प्लस सेवन एस ये थ्री प्लस सेवन एस इसी तरह हमने लिख लिया है तो अब यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है यहाँ से एल ले, ले लेते हैं टू माइनस हो जाएगा इधर इधर आ जाएगा माइनस फिफ्टीन थ्री थ्री जो नाइन एस इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन एस हो जाएगा यहाँ से तो ये माइनस सेवनटीन माइनस नाइन एस हो जाएगा इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोटीन एस हो जाएगा तो एस वाला मैं इधर ले जाता हूँ फोटीन एस प्लस नाइन एस हो जाएगा ठीक है सिक्स वाला इधर आके माइनस हो जाएगा माइनस तो ये कितना हो जाएगा ट्वेंटी थ्री एस और ये कितना हो जाएगा ये भी माइनस ट्वेंटी थ्री हो जाएगा तो एस की वैल्यू क्या आएगी माइनस वन आएगी ठीक है ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी सिक्स थ्री से कट जाएगा तो यहाँ से s की वैल्यू माइनस वन आ जाती है इस माइनस वन को उठा के मैं पुट कर देता हूँ इस t के अंदर तो t की वैल्यू भी आ जाएगी ठीक है t इज़ इक्वल टू माइनस फाइव माइनस थ्री इंटू माइनस वन डिवाइड बाई टू और माइनस फाइव माइनस माइनस प्लस थ्री डिवाइड बाई टू माइनस टू बचेगा टू और ये माइनस वन आएगा टी इज़ इक्वल टू माइनस वन आएगा टी की वैल्यू भी माइनस वन आती है एस की वैल्यू भी माइनस वन आती है अब हम देखते हैं क्या ये सेटिसफाई करती है पहली वाली क्वेश्चन को कि नहीं टू प्लस फोर इंटू इस टी की जगह हम माइनस वन पुट कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस वन माइनस वन एस की जगह माइनस वन पुट कर देते हैं तो इधर आएगा टू माइनस फोर इधर आएगा माइनस टू ये कितना आता है माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू तो दोनों साइडें बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि ये सेटिसफाई कर जाता है तो अगर ये सेटिसफाई कर जाता है तो हम इसके अंदर पुट कर देते हैं टी की वैल्यू तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ठीक है आपने ये स्टेप बाई स्टेप नीचे करना है म
एक ही चीज़ पुट करनी है या टी पुट कर दें या एस पुट कर दें ठीक है तो हम लिखेंगे नौ नौ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसकी जगह एस की जगह माइनस वन पुट कर देते हैं ठीक है एक्स की वैल्यू क्या है माइनस टू और वाई इज इक्वल टू थ्री थ्री प्लस सेवन इंटू माइनस वन पुट कर देते हैं इज इक्वल टू माइनस सेवन प्लस थ्री करें तो माइनस फोर आएगा ठीक है जेड इज इक्वल टू जेड की वैल्यू आएगी फाइव प्लस थ्री इंटू एस की जगह हम माइनस वन पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा पी टी मैं लिखता हूँ पॉइंट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इंटरसेक्शन इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा माइनस टू माइनस फोर और टू ठीक है मैंने कहा ना कि अगर आप टी को उठा के इसमें पुट कर देंगे तो अभी वो रिजल्ट आता है यही यही रिजल्ट आएगा अगर एस को पुट कर दें तो तब भी यही रिजल्ट आता है आप टी को खुद पुट करके चेक कर लें लेकिन करना है कि यह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा आ गया तो ये हमारा आंसर है